నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డే ఛానల్ సో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేపేది హెర్మెట్ పోలనామిల్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మీకు తెలుసు స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ లో ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి హెర్మెట్ పోలనామిల్ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి లాగ్రీస్ పోలనామిల్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసి లెజెండర్స్ పోలనామిల్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి బెసెల్స్ పోలనామిల్ అండ్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి బేటా గామ ఫంక్షన్స్ సో ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటే స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్కోర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి హెర్మైట్ పోలనామెల్ నార్మల్ గా ఏదైనా ఒక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ టూ లాండా బై అంటారు లేదా ఎన్ వై అంటారు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏదైనా అక్కడ ఎన్ అనేది కానిస్టెంట్ సో డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎన్ వై లేదా టూ లాండా బై ఈక్వల్ టు జీరోని ఈ టిపికల్ డిఫరెన్షియల్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏమని పిలుస్తారంటే హెర్మైట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తారు హెర్మైట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ పెట్టుకున్న పేరే హెర్మైట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనమాట మరి ప్రతి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఒక జనరల్ సొల్యూషన్ అంటూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఈ హెర్మైట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఎగ్జిస్ట్ అయిన సొల్యూషన్ ఏమని పిలుస్తారు అంటే హెర్మైట్ పోల్నామేల్ అంటారు ఏమని పిలుస్తారు నాన్న హెర్మైట్ పోల్నామేల్ ఈ హెర్మైట్ పోల్నామేల్ దేంతో డినోట్ చేస్తారు అంటే హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ తో డినోట్ చేస్తారు హెర్మైట్ పోల్నామేల్ దేంతో డినోట్ చేస్తారు నాన్న హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ తో ఇది ఎలా డిఫైన్ చేశారా అంటే ఇది కొంచెం పెద్ద విషయం బాగా గుర్తు పెట్టుకో సిగ్మా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ దీని అర్థం ఏంటంటే ఆర్ వాల్యూ ఫస్ట్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి తర్వాత వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి తర్వాత టూ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అండ్ సో వన్ ఎక్కడ దాకా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అంటే ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ వరకు సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి దా దేంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అంటే మైనస్ వన్ వల్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది మన పేరు ఎలా అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటామో హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా డిఫైన్ అయిన విషయం కూడా నువ్వు అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా డిఫైన్ అయింది ఒకసారి చెప్పండి సిగ్మా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ మైనస్ వన్ ఓల్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ టూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ సార్ ఇది ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే జనరల్ గా ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మీకు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో లేదా బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏమి నేర్చుకుంటారు అంటే వేరుబుల్ సబర్ముల్ మెథడ్ అని హోమోజీనియస్ మెథడ్ అని అండ్ లీనియర్ అని ఎగ్జాక్ట్ అని ఏ రకరకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆ మెథడ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తాం అలాంటి మెథడ్ లో కూడా సాల్వ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు నేర్చుకున్న కొన్ని మెథడ్స్ వల్ల సాల్వ్ అవ్వాలని క్వశ్చన్స్ సిరీస్ మెథడ్ అంటే సిరీస్ మెథడ్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ ఉంటుందండి ఆ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేస్తే సాల్వ్ అయిపోతాయి అలా ఈ ఏదైతే హెర్మైట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉందో దాన్ని సిరీస్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏ ఈ హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ అదే హెచ్ఎన్ఎఫ్ ఎక్స్ మీరు ఎలా వచ్చిందని తెలుసుకోవడం కంటే ఏం వచ్చిందో తెలుసుకుని దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడంలో ఉపయోగం ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళిపోవడం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుందాం అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా ఓకే అందులో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే నువ్వు బాగా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రతి పోల్నామేల్ కి కూడా ఒక జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ప్రతి పోల్నామేల్ కూడా ఏమి ఉంటుంది ఒక జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హెర్మైట్ పోల్నామేల్ అంటే హెర్మైట్ పోల్నామేల్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ ద్వారా జనరేట్ అవుతుందో చూడాలి ఓకే సో ఏంటి సార్ ఆ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే నన్ను ఇప్పుడు ఇది ఎలా అయితే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావో ఈసారి నుంచి జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కూడా అదే విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా జాతీయ నేర్చుకోండి ఏంటంటే వాడు ఎలా అడుగుతాడంటే షో దట్ షో దట్
hn of x by n factorial into t power of n ikkada konni vishayalu telusukogaligithe easy ga untundi andulo entu ante nana n factorial value antra ante n into n minus 1 into n minus 2 into and so on 3 2 1 దీన్నే సమ్టైమ్స్ నేను ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా రాసుకుంటాను అండ్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎప్పుడైనా కనిపించింది అనుకో దాని అర్థం ఏంటంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అలా త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ చెప్పొచ్చు అన్ని చెప్పచ్చు దాంతోపాటు మీకు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటారు దాని వాల్యూ కూడా ఉందమ్మా దాని వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఫ్యాక్టోరియల్ x క్యూ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్ళిపోతుంది సో దీన్ని సిగ్మా నోటేషన్ లో రాద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో దీని సిగ్మా నోటేషన్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద దాన్ని నేను ఇలా రాసుకున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక నీకు కొంచెం అర్థమైంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఎటువంటి దాన్ని అయినా మనం ప్రూవ్ చేసేయచ్చు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఈ ఈ క్వశ్చన్ లో ఏదైతే మనం జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హెర్మైటో పవర్ నా మీద అనుకున్నామో ఆ ఫంక్షన్ ఏం చెప్తున్నాడు నాన్న ఈ పవర్ టూ టీ ఎక్స్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అని చూపించాలంట అన్ని సిగ్మా అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఇన్ఫినిటీ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోర్ ఎన్ టు టీ పవర్ ఆఫ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సరే సార్ ఏదైనా సరే ముందు కన్సిడర్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తాను ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ టీ ఎక్స్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ కన్సిడర్ చేస్తాను అంటే ఎలా చేస్తాను దాని ఈ పవర్ టూ టీ ఎక్స్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఎలా రాసుకోవచ్చా ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ టీ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ రాస్తే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా దాని ప్రకారం ఏమవుతుందా సిగ్మా ఎస్ అంటే ప్రతిసారి అన్నీ వాడకం కాబట్టి వేరుబుల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టెన్ చేంజ్ అవుతుంది ఎస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉంటున్నా టూ టీ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ ఫ్యాక్టోరియల్ దాని ఇక్కడ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ చేశాను మరి ఇక్కడ టూ టీ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి టూ టీ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఏంటి ఎస్ కాబట్టి ఇంటూ మళ్ళీ పక్కన ఈ పవర్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ ఉంది సేమ్ ఎస్ వాడడం కావద్దు కాబట్టి ఇంకోటి ఏదో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ టీ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో దీన్ని కొంచెం సింప్లై చేశాను అంటే సమీషన్స్ అంటే ఒక చోట రాసుకున్నాను అనుకోండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఇన్ఫినిటీ ఎంత ఉంది నాన్న ఇక్కడ టూ టీ ఒకటి ఉంది అంటే సింప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక క్లారిటీగా మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఒకటి అండ్ టూ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ ఒకటి ఇంకా బై ఎస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ ఒక ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇక్కడ టూ టీ ఎక్స్ లో ఓన్లీ టూ ఎక్స్ తీస్తే ఇంకా ఎస్ టీ ఉందిరా టీ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఇంకో టీ టూ టూ పాయింట్ ఆర్ అంటే టూ ఆర్ సో ఇది వచ్చిందండి ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి టీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కావాలి కానీ అక్కడ ఎంత ఉంది నాన్న టీ పవర్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఉంది మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే టీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కానీ మనకి ఎంత ఉంది అంటే టీ ప్లస్ టూ ఆర్ అందుకని ఏం చేస్తానంటే లెట్ ఫర్ఫిక్స్డ్ అంటే అక్కడ ఆర్ మార్చకుండా ఎస్ మాత్రం మారుస్తాను అందుకే ఫర్ఫిక్స్డ్ ఆర్ అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను నాన్న ఆర్ ను మాత్రమే ఫిక్స్ చేసి ఎస్ ను మారుస్తున్నాను ఎస్ ను ఎలా మారుస్తున్నాను సార్ అంటే ఎస్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి దీని నుంచి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది నాన్న ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ అవుతుంది అంటే ఎస్ ప్లస్ టూ ఆర్ ప్లస్ ఎన్ పెట్టేస్తాను ఎస్ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ఎన్ మైనస్ టూ ఆర్ పెట్టేస్తాను ఇది పెట్టి సబ్స్ట్యూట్ చేసేసిన తర్వాత నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక లిమిట్స్ ఎస్ లిమిట్స్ ఆర్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఆర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ వాల్యూస్ కూడా ఎలా అంటే ఆ లిమిట్స్ కూడా ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయని చెప్పగలగాలి అందుకోసం నన్న సిన్స్ ఎస్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎస్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా దేనికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది జీరో కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అదే రాసుకుంటా సిన్స్ సిన్స్ ఎస్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్
n by 2. n by 2 is the integer i undal ka apattu nene jis kundan adho kwayal fraction is the integer jabna ngo so integral part and jetta. Then integral part and adho dhe liskundi. For example 2.3 n undan kundi then n thies kundan and 2 n e thies kundan. Then integral part and adho. And 7.6 alay the 7.3 ala 7.4 ka dochna ngo then 7 can consider chayad ni integral value thies kodo and adho. Then e box to symbol to denote chayad in jorot. Then r changes hai pindi. E s sum indra maru pindi n lo maru pindi kati and n yoke limit same maru ra adho alagun tada n changes from 0 to infinity. So, if you have any of these subsidies, n is equal to 0 to infinity and r is equal to 0 to n by 2 and minus 1 whole power of r ok, 2x ok, s and 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 s factorial into r factorial into t power of n nana dhini kunchu andanga simulajasan go sigma n is equal to 0 to infinity dhini kokko box pet kuni sigma it anthu nana r is equal to 0 to box n by 2 nana minus 1 by r unda down to part 2 nene ikkada oka n factorial vesi by n minus 2 r factorial r factorial 2x whole power of n minus 2r sir n sir lay in n factorial lay sir kathante ok pi multiply yahan kathik kya nthada vetch chee sir yala rasko kalika nang kondi sir ka absorb chee chepna na ekkid yeng kani pishtu nthi idhi inda ka nene gurttu nthada le do nene hn of x ni e rose class to gurttu chee san hn of x gurttu pae tuko nama sigma r is equal to 0 to box n by 2 minus 1 whole power of r into n factorial by r factorial to n minus 2 r factorial into 2x whole power of n minus 2 r ni hn of x and r ni. So, automatic ga e value antho dhinana sigma n is equal to 0 to infinity. E total value antho ma hn of x. Enthi kada ma thilis ka bati. Into in kentho ni t power of n by n factorial. Ante final ga ni kem ochi ni n is equal to 0 to infinity hn of x by n factorial into t power of n. इद अन्त देन वैल्यू ना ना e power of 2tx minus t square वैल्यू. उचिन्द? So, दीनने यहन पिरिस्तार रांटे moment moment अनच्चु लेदा only directly रहसने वाला है generating function of hermite polynomial. ओके ना? एपड़ें सरे, show that movement generating, generating function of a find, state and prove generating function of a hermit pawn ला मेला ना, इदे प्रूच चेयाली, लेधा question अलाडू तड़ रहा, show that and chip direct की चास्ता, मीर इकड़ चेए, इसिन दाल्ले इन रहांटे, कुन्नी विश्याल, e power 2tx minus t square ने वान रस्कुन ना ना, okay, e power 2tx into, e power minus p square ने रस्कुन ना, यप्पड़ है ते अला राज के वगलेगे वो मार को के क्लाइट होचिन्द e power 2tx into e power minus t square इदी exponential theorem प्रकार इकड़ आलड़ी e power of x इन अला राज कोचिन्द तेल्स कुन्नो sigma n is equal to 0 to infinity x power of n by n factorial न राज कुन्नो so then simplify जेसा so इकड़ changes from s वाड़े नो इकड़ change r वाड़े नो इरोंडेट नो � कानि इकड़ एंग अन्तिस्तिन्दे t power of s plus 2r कान्तिस्तिन्दे अन्तिक s plus 2r ने वन तीसकुना नाना n ने तीसकुना नू एपड़ एते एन तीसकुना नू s is equal to m वेपिन्दी n minus 2r एपड़ एते नुग s ने एंदरो चेंजेस कुनो n लो चेंजेस कुनो वो automatic limits कोड मार पते so limits मार्च कोड़ों को दिन बेस चेस कुन्टे R वैल्यू लेस दन R इक्वल टू n by two ने चिन अंटे R ऐने जा कर दाग वैल्यू तुम दी n by two और कुन्टे वैल्यू तुम द अंत कंटे मुंदा आगु पाले ये कन्ने स्टार्ट आवाली जीरो ने स्टार्ट आवल अंधिका R चेंजेस फ्रॉम जीरो टू n by two रासा एंड n नाने जा ऑटोमेटिक ऐसे ना मरने पड़ा द ताकि अंतर कोड़ा इच्छन ना फैक्टर होना टाइम से गुत कोसने, but मिस्सो तो नहीं इंटरेंटे वक्के एन फैक्टर है, अंधिके एन फैक्टर तो मल्टीप्लाइज़ा, नू मल्टीप्लाइज़ा कोड़ा तो गाड़ी डिवाइड कोड़े चेसेस्टा, 
సో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పక్కన ఉంది టీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ వెక్టర్ క్లియర్ సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ హెర్మైట్ పోల్నాబెల్ సో ఇదండి మనం హెర్మైట్ పోల్నాబెల్ నేర్చుకోవాల్సిన ఫస్ట్ ఎస్ఐ ఏంటది ఈ పవర్ టూ టీ ఎక్స్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఇన్ఫినిటీ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ టు టీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సో మీరు చేయాల్సిన దాన్ని ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ చేసి అనేసరి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ టైం అంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకున్న ఈ టూ ఫార్ములాస్ బాగా యూజ్ అవుతాయి సో బాగా చదవండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ